now we are going to discussing about that development of male gametophyte so even the male gametophyte and also so it is situated in the pollen grains so now when on the uh, last session of the pollen grains na bage now tilkondidvi so a one the pollen grains alli male gametophyte on the develop agi during the fertilization process alli a one the male gametophyte female gamete na jothe fuse janagi ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಡಫೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾಲಿನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಅನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಲಿನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಾಟನಿ ಓಕೆ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ದಟ್ ಬಾಟನಿ ಎಂಬುದು ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ which deals with which deals with study of pollen grains so pollen grains na bage ne study madlikke ondu branch idana now palynology anta kaitta hogtivi so ee ondu palynology anta kanta ondu branch alli what are that yen ondu male gametophyte baatu adra bage development irbodu so yava rithiya fertilization irutte overall view na ralli naavu tilkolta ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಡೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈಸ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಪೋಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ವಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ male gametophyte male gametophyte anta helbodu so male gametophyte na first cell na naavu microspores anta pronunciation na maartta hogtivi so ee ondu pollen grains microspores enthe so idralage whatever that is start to divide so cellular division ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ ದಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೊಫೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೊಫೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಏನೊಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆರ್ ಎವರ್ ದಟ್ ದ ವೆಲ್ ಬಿಗರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು
ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊತೇನೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿ ಹಿಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿ ಹಿಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಂಥರ್ ಹ್ಯಾಂಥರಿಂದ ಅದು ಡಿ ಎಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡೈಜನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಏನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ದ ಮಿಯೋಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನೊಂದು ಮೈಟಾಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಟಿಕಲಿ ಸೊ ಮಿಯೋಟಿಕಲಿ ಆದರೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪೋಷ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ ಒಂದು ಪೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಷನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೈಡಾಡಿಕ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಎ ಬರ್ತ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋ ಆನ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಮ್ಮೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಮೈನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸರ್ಸ್ ಆದರೆ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಓಕೆ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಲ್ ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಫುಡ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಡ ಶೇಪಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಿಂಡ ಶೇಪಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು 
ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಂಗ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ದರ್ ಸೊ ಏನೊಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಒಂದು ಆಯಿತು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಜನರೇಟಿವ್ ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪಿಂಡ ಶೇಪ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆವ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ಇದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಾರ್ ದ ಡಿವಿಜನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜರುಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜರಮ್ ಪೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಓವರ್ ಎಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಲಂಗ್ ಗ್ರೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಂತೆ ಏನೊಂದು ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡು ಅದು ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಫಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೇನ್ ಫಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಜಿಸ್ ಜಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದು ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ important role in the process or life cycle of the angiosperms so angiosperms na one life cycle nellene ee one pollen grains anu ondu major role na play maartta hogutte okay yakandre it should be so fertilization aabeku andre athwa eno ondu flowering aitu athwa fertilization aagi next fruit kala athwa vegetables kala develop aagbekagutte so aa rittinalli pollen grains anu ondu major role na play maduthe anta helta avadu so adhe rite ondu major role na play maartide anta helidre so these kind of the pollen grains are very useful to us sir consequently they are very harmful to us anta navu helta ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಪೇರಾನ್ ರೈಸ್ಗಳು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬರೀ ಏನೊಂದು ಇದರಿಂದ ಏನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದು ಸೊ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಲನ್ ರೈಸ್ಗಳು ಇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಹೇರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಹೇರ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೊಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಥದ್ದು ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ರೈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ enter to the human nostrils okay so human nostrils ge enter aguvanta chances irutte so ee vandu human nostrils inda it may enter to the lungs lungs ge entry agutte so lungs
ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪಾರ್ಥೇನ್ ಎಮ್ ಕಿತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಅಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅದಲ್ದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಲಂಗ್ರೈನ್ಸು ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಏಚ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ದ ಎಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ವೈಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಏನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಂಗ್ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಲಂಗ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರ ವೇಲಿಬಿಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇ ವೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಾಗ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಯಬಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಬಿಲಿಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೆರ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟೊಮೊಟೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಯಬಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಂತ್ಗಿಂತನೂ ವೇಲ್ಬಿಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಂತ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಲ್ಬಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಓ ರೆಜಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಏನಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಓದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೊಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಏನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೋಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್
of composition of one or more carpels. One do carpels at one do kin a china carpels arrangement and now different kinds of flowers early north even the elta. So, here it is the carpels called free conditional kuda irata kata chance with the amount of carpels free condition is now apo carpels and the karate. Okay. If the carpels are in free condition, this was said to be that apocarpus and delta. If they are fused in condition, so even though carpels are fused, it is pronounced as sing carpels and the correct. Okay, this was said to be that sing carpels and delta. So, here the richer nature no kona na wo carpels arrangementally northa okti. If the plant having that only one, okay, if the plant having are consists of only one carpel. So, one day one the carpal, one the plant, one the flower, and the other. Scientifically, it is pronounced as monocarpillary. So, one day one the carpal is monocarpal, and the if it is having the two carpals, that is pronounced as bicarpillary. So, one the flower, and the other carpal, it to unre as a bicarpal, and the if it is having the three carpals. It is said to be that tricarpillary. If it is having that four carpels, so it is pronounced as tetracarpillary. If it is having the five carpels, it is said to be that penta. Carpillary. If it is having more than five, so aidu carpels kintha jasti re. So adona na wo multi carpillary anta pronunciation na martha kivi. This is about that a kind of arrangement of chapter number of carpels which is present in the different kinds of the flowers anta na wo about. So next to that, so yen and do yen do common of the yen common agi on the carpal na bagen of the kolta or re so it will be form and the erdre so it will be a structure of the carpal erdre ten ter ta or re the structure of the carpal or the parts of the carpal is majorly differentiated differentiated under the two three major parts and avu northa of the there are three major parts. In the carpal. Carpal is more rita than major parts and now not the embodu and in the single carpal now the diagram number the now explanation. Okay, so we will perform just on the rough diagram as tene. This is about that a kind of rough diagram of the structure of the carpal and then our airbus. So more than the major parts are written there. The first two on the part now now stigma and the pronounced part. Okay. So this is about the stigma. This is about that style. Next to that, this is about that ovary. So more major parts are now on the carpal only, not the other. It is a a kind of the sing corpus. Okay. I can read. So to stigma is then right. We have all correction. If you just now torso then the so next to that, even the parts of the body are If you come to that stigma, so stigma bage now discussion number three. It is present in the terminal part or head part. Anta elbow. Okay, it is situated in the terminal part or head part of the carpal. Anta elbow. Okay, so it is having the sticky lobe. Okay, na. On the stickiness, it takes on the different number of lobes. Now, we not talk to be so even the sticky lobes in my turn, right? It act as a flat form, flat form for landing of it acts as a flat form for landing of pollen grains. Okay, so you know the pollen grains so pollination of Mukantra Bandi. So, even the flat form in the sticky and the lobes in the it drew mela bandi. 
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಾಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಎ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆರ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಪೋಲಂಡ್ ಏನೊಂದು ಪೋಲಂಗ್ರೆ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ನಾವು ಪೋಲಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಗ್ರೋತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಓವರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ ಕಾರ್ಪಲ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ತಿನ್ಬ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿನ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಕತ್ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಬರ್ ದಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓವರಿ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ವೀಸ್ ವೀಟಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಓವಿ ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಓವರಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ ಕಾರ್ಪರ್ ಬೇ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೋಸ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಓಕೆ ಆರ್ಚಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನಿ ಓವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಡ ಒಂದು ಫೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಇಂಟು ದಿ ಸೀಡ್ ಓವರಿನೇ ಸೀಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಫಾ ಪಾಟ್ ಐತೆ ಅದೇನೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪಪ್ಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆನಿ ಕೈನ್ಸ್ ಆ
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾರ್ಪಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅರ